Hon skrev in sig i slagerhistorien när hon vann hela Eurovision. Nu skriver Lorraine för första gången på svenska. Jag tycker jag är fascinerad i hur jag lärt. Att helt plötsligt så... Det var som att lära känna sig själv igen. Sångerskan och låtskrivaren Lorraine Talhaui föddes 1983 i Stockholm och är uppvuxen i Västerås. Hon slog igenom i Idol 2004 och deltog i Melodifestivalen 2011. Men det var året därpå som hon tävlade med Euphoria och vann hela Eurovision Song Contest med rekord i flest 12 poängare. Nu i vår kan vi se henne som skådespelare i filmen Vinterviken och hon släpper snart ny musik för första gången på svenska. Välkommen Lorén. Tack. Just nu pågår Melodifestivalen för fullt. Följer du den? Kommer Christer kolla på det här? Jag måste nästan säga ja. Nej men jag följer lite. Det gör jag. Liksom. Det gör jag. Men, inte, men inte slaviskt. Nej. De flesta kommer nog för alltid förknippa det med Euphoria. Välkommen fram Hur, hur känner du inför det? Det är jag tacksam för. Alltså, jag är tacksam för hela den, hela den perioden i mitt liv. Den var viktig för mig. För min Och vad var det? Tre år du fick resa runt med, med låten sen? Ja, mer än det. Mer än det. Alltså in i det sista faktiskt. Alltså. Men då måste du vara trött. Nej, därför att många gånger när jag kör den, eller har kört den så är det ju liksom allsång. Så att... Det, det, det är något som är helt fantastiskt med att samla, alltså att människor samlas och sjunger tillsammans. Och du vet, det är en, en positiv liksom, energi som rör sig. Alltså, så, så, och, äh, men, så, det är fantastiskt. Så. Och nu har du för första gången börjat skriva texterna på svenska. Ja. Varför kände du behov av det då? Men jag, jag har känt ett behov av att sjunga på svenska rätt så länge. Men jag har liksom inte riktigt känt att det har funnits någon, 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 någon tid för det. Eftersom att min fanbase är ju inte bara Skandinavien utan även Europa och Ryssland och China. Och det. Så att man vill liksom plisa och kommunicera till en bred publik. Men i och med covid faktiskt så, så var det som att... Hmm, det kanske är dags nu. Jag kanske kan göra det här. Jag får göra det här. Varför har du känt ett behov av det? Nej, för att jag har testat några, några gånger att sjunga på svenska andra låtar. Och jag tycker jag är fascinerande hur jag lät. Att helt plötsligt så... Det var som att lära känna sig själv igen på något sätt. Hur då? Ja, nej, men du vet, utan man sjunger på engelska så är det liksom... När det inte är ens modersmål. Så det blir liksom en liten distans där till det du berättar. Det är som att jag säger så här, I love you. Det kan jag slänga med hur mycket som helst. Men om jag ska säga jag älskar dig. Då det får det en sån impact. Och det här har jag varit lite omedveten om ända tills jag sjöng på svenska. Om vi tar sötvattentåar till exempel. Ja, just det. Berätta hur, hur, hur den börjar. Jag börjar på nya saker. Blir, blir aldrig klar och klagar. Svårt att hinna med. Jag låtsas vara stark och modig. Jag kan bara vara svag när ingen ser. Jag börjar på nya saker, blir aldrig klar och klagar, svårt att hinna med. Jag låtsas vara stark och modig, men jag vill bara vara svag när ingen ser. Så där är det start. När kände du så? Många gånger har jag känt så, liksom. Man kommer på sig själv, liksom, att man gör vissa saker så, som kanske inte är så jätte bra för, för själen för allting går så fort vi ska prestera och vi ska vi ska, vi ska, vi ska vara några och du vet och sen just det där liksom bara visa sig svag när ingen ser mm. ja, det blir som att skydda 
Man tror att man skyddar hjärtat fast det själva verket <laughs> liksom. Lite sorgligt. Att, ja, 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 precis. Exakt. Men samtidigt så tror jag liksom det, det, det positiva är att man, man talar en sanning och när man talar sin sanning så är det lättare att börja liksom, göra rätt. Dina tidigare budskap har ju mm. eh, ändå kokat ner till liksom, mm, tro på dig själv och tro på din inre styrka mm. och sådär. Och här mm. Mm. pratar du om något helt annat. Här pratar mm. du om, om sårbarhet och svaghet. Sårbarhet och svaghet, men kontentan är, som jag sjunger i frängen, måste våga känna efter. Är du alldeles för trött för att sova, men du kommer att bli bättre. För det du har är bara söt. Du måste se dina, för det är bara söt att en tårar. Och med det så menar jag att det finns något vackert med att ge upp. Surrender. Så liksom. Något vackert med att och, 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 och släppa taget. Något vackert med att gråta. Liksom. Det har ju bara med ditt perspektiv att göra. Liksom. Så det är inte så farligt. Men vågar du göra det i verkligheten? Oj oh, ja. Alltså, det är bara att sitta på en romantisk komedi och jag börjar gråta. Liksom. Jag kan börja gråta för att jag älskar så mycket. Liksom, att det känns i hjärtat. Så. Ja, ja, gud, ja. Din mamma var bara 16 när hon fick dig. Så. Och sen blev det fem barn till. Så du har fem, fem syskon och du är äldst. Ja. Vilket innebar att du fick ta ett ganska stort ansvar där under uppväxten. Så var det. Hur såg vardagen ut för... Lorraine då? Så det var ju lite jag och mamma mot världen lite så liksom att man du tar det där och så, så tar jag det där liksom så här. Och så att man fördelade arbetet liksom kan man säga. Liksom, men jag hämtar jag hämtar mina syskon på vägen hem så liksom och, och ja, men så att man, man hittade ja, man hjälptes åt. Så att jag tog mycket ansvar i form av att liksom jag hjälpte till med syskonen så och men det var ingenting man, man ifrågasatte då, utan det var ju lika naturligt som allt annat. Men vilken plats fanns det för dig då att säga att jag är svag, jag orkar inte? Jag fick utrymme att uttrycka mig. Liksom. Det fanns space för det och, och man tog in det. Liksom. Man mötte mig i, i, i min sorg eller liksom sådär. Um, så att det, det stödet fick jag liksom så. Jag älskade ju som barn att vara lite för mig själv. För att jag behövde tid. Det var, vi var ju många syskon och det är liksom tumultigt hemma. Och du vet, så som det är i ett marokkanskt hem. Liksom. Musiken spelar och dofterna och det liksom springs fram och upp och ner. Och så, så att, så att, eh, jag brukade oftast dra mig undan. Jag gillade mitt egna space. Liksom var själv. Och vad gjorde jag då? Då kunde jag... Unga, liksom, jag brukar ofta slå sig in i badrummet för att jag gillade akustiken där. Och, liksom så här, och där kunde jag sjunga i timmar. Därför att mamma kunde låta mig vara där i badrummet. Och så sa, ingen får störa henne för nu har hon sitt space. Vad gjorde det med din självkänsla? Det där ansvaret som du fick. Åh, oh, wow. Alltså. Jättefin fråga. Liksom. Och för självkänsla är mycket mer liksom, vad man har för värde när man inte liksom, presterar. Mamma matade alltid oss med ett mantra och det var så här att det finns inga begränsningar liksom och det finns, liksom, låt inte någon liksom ta ner dig liksom, du är värd allting även om du förlorar det. Så att det var många fina, fina grejer som jag fick hemifrån liksom. Och självförtroendet? Självförtroendet då? det är ju kopplat till egot liksom, ja det finns där och mm. det är klart man tycker att man är... Man kan göra saker och ting, liksom, att man, man klarar det. Absolut, absolut. Hur Men självkänslan är mycket mer intressant. Ja, det, det, tycker det. Jag liksom är, det är därför jag tycker det är så jävla bra. I mitt liv så har det varit väldigt bra när saker och ting inte har gått bra. För då får jag liksom tydligt så här, hmm, jag kanske behöver jobba lite grann på min självkänsla. Liksom. Om du var äldst och ansvar för fem syskon, mm. hur, hur är det då med kontrollbehovet? I, i, i den kreativa sektorn så är så har liksom många kanske blandat ihop liksom, eh, integritet med kontrollbehov. Liksom. Jag har, när det kommer till mitt kreativa, det många inte vet är att eh, som barn så var ju det min fristad. Liksom, så. Och jag har ett förhållningssätt till min, till min sång som är direkt kopplat till själen och hjärtat. Det som, 
det är som mig liksom. så, så att när jag står och gör eller skapar så är det som att jag, jag använder allting som är mig liksom. så det, det finns ingen separation riktigt och det har gjort att jag jag har haft behov av till att allting behandlas på rätt sätt om man säger så liksom. många kan ha sett det som ett kontrollbehov att jag som en hök kring mitt kreativa mitt uttryck och hur sa vad jag förmedlar och så liksom. Euphoria till exempel lät väl ganska annorlunda i den versionen som du fick höra på först. Ja, ja. Vad, vad hade hänt om du hade sjungit så som den presenterades? Den hade nog inte hänt alls. Alltså jag tror inte att den hade... Det är liksom, jag, jag tror att det, för där handlar det om att tala sin sanning. Jag tror att människor känner av det där. Och, och när du tar en låt som är någon annans, då måste den gå igenom ditt filter så att den blir... Den blir du. Och se vad som händer när man talar sin sanning. Mm. Det är outstanding. Häftigt. Ja, du kan inte lura människor. Så. Mm. Vi pratade om din självbild tidigare. Mm. Att det har varit ganska mycket... Eh, du är stark i dig själv och så vidare. Mm. Eh, hur är du då i en, en parrelation? Ja, jag är både och. Jag, jag är, kan vara... Stark och bestämd. Men sen så gillar jag ändå bara i det mjuka och sköra liksom om jag tillåts <laughs> om vi tar det förhållandet du har nu vad har din partner som du behöver då? han är eh, väldigt jordad det är jag också men jag är mycket mer eld liksom så. så att eh, och väldigt krass och klar liksom, så här, att se saker och ting vad de är, väldigt så, odramatisk så liksom och, um, eh, jag är ju en passionerad kreatör så när jag är i mitt space då är det ju det eld och lager och det är mycket emotions och sådär ja, så jag tror att han han tar ner mig liksom och det, det är skönt liksom och nu har du kastat dig in i en ny bransch som skådespelare i filmen Vinterviken och du spelar mamma. Jag spelar min mamma. <laughs> ja, det känns som det i alla fall. Liksom. Det så här, den, den rollen kom till mig, den förfrågan kom till mig och då hade jag inte... Klart man har lekt med tanken och så var kul det hade varit att testa på skådespelare. Jag undrar om jag skulle ha samma access till min kreativitet i ett sådant sammanhang där jag inte sjunger. Liksom. Samma känslor. Vad hände? Ja, men så fick jag den här förfrågan och, och, och ja, vi skulle vilja att du spelar en ung marokkansk mamma. Och hon har de här problemen och har gått igenom det här och det här. Och så tänkte jag, men det är min mamma. Och min son, det är jag. <laughs> så vad hände när du kom in i den rollen? Jag tyckte det var mäktigt. Liksom. För någonstans så får man liksom lite mer kött på benen i ah, det här så det måste ha varit för min mamma tonårsson eller tonårsdotter som liksom Vadå, revolterar liksom och vill gå sin egen väg och man är liksom orolig på var det är så, så här, du kan inte komma hem den här tiden liksom. så, så. Så efter en så ringde du, förlåt mamma. <laughs> förlåt mamma, jag förstår. <laughs> jag älskar dig. <laughs> ja. nej, men, nej men, jo lite, jo, men det, det vet hon. Tusen tack för samtalet. <laughs> tack själv, fina du, tack själv. Det var så härligt alltså. <laughs> ja, detsamma. Så detsamma. härligt. Jag vet att du gör åt mig all omfann. Allting kommer bli bättre igen. Och torka dina söta tårar